మరి వారు చిరపట్టమైన వారు వారు యూదా బాలుల వాళ్ళు ఆ యొక్క కల్దీల దేశంలో బౌలూల దేశంలో వారు ఎంత ప్రఖ్యాతి గాంచారు దేవుని కొరకై వారు ఎంత నమ్మకంగా జీవించారు వారు ఎంత మాత్రమో అపవిత్రులకు ఆకృతిని నిర్ణయించుకున్నారు వారి యొక్క నిర్ణయాన్ని బట్టి వారి తీర్మానాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని వారు ఆశీర్వదించాడు వారు గొప్పవారిగా చేశాడు అది మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసాం రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూసింది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఒక ఎత్త అయిన ఒక ప్రతిమ ఆయన కళలో కనిపించింది ఆ కళను ఎవరు కూడా ఆయనకు చెప్పలేకపోయారు కళను కానీ కళ భావాన్ని కానీ నిర్భగ్నించడానికి ఎవరు తెలియవచ్చలేకపోయారు అప్పుడు రాజుకు చాలా కోపం వస్తుంది వారందరినీ శిక్షించాలని చంపాలని జ్ఞానులను మరి జ్యోతిషులను శకుణ వాళ్ళను తర్వాత వారందరి కల్దీలందరూ కూడా చంపాలని ఆదేశిస్తాడు ఆ సమయంలో దానియలు వెళ్ళి రాజును వేడుకుంటాడు మరి దానియలకు దేవుడు ప్రార్థనలో ఆ సంగతి బయలుపరుస్తాడు కాబట్టి అది నాలుగు భాగాలు ఆ ప్రతి మనం చూసాం ఒక భాగం అది తల వరకు తల బంగారాన్ని సూచిస్తుంది అది నెబుకట్ నేజరు రాజుని కానీ కల్దీల యొక్క రాజుని యొక్క రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఉదర భాగం ఉదర భాగం కాదు ఈ యొక్క భుజాలు ఈ భాగం చెస్ట్ ఇదంతా కూడా ఇత్తడి పోయి ఉంది ఆ ఇత్తడి మరి మాదీలు పార్శుకుల రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ కడుపు భాగం ఈ కింది భాగం తోడలు ఇవన్నీ కూడా మరి అది గ్రీకు రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతుందని కూడా మనం ఇది ఇది బంగారము ఇది వెండి ఇది ఇత్తడి ఇత్తడి అది గ్రీకు రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతుంది అదేవిధంగా నాలుగవది మరి రెండు కాళ్ళు ఒకటి ఇనుము మరొకటి మట్టి ఇది తర్వాత రోమన్ రాజ్యం గురించి మరి ప్రపంచంలో చివరి కాలాల్లో ఉండే ఆ రాజ్యాల గురించి పది రాజ్యాల గురించి ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాయి దేవుడు గొప్పగా మరి ప్రపంచ చరిత్రను ప్రపంచ భవిష్యత్తుని ఈ దేవుని రాజ్యాల ఈ యొక్క లోక రాజ్యాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయో ఈ లోక రాజ్యాలకు మరి ముగింపు ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా దేవుడు చెప్పాడు ఒక రా రాయి ఈ విగ్రహం మీద పడుతుంది దాన్ని తుత్తునీరు చేస్తుంది కాబట్టి ఆయన ప్రభువైన సుక్రీస్తు వారు అని ఆ రాయని ఆయన రాజ్యం అంతం లేనదని మరి ఇవన్నీ విషయాలు రెండవ అధ్యాయాలు చూసాం మూడవ అధ్యాయంలో గత వారం మనం చూసింది ఏంటంటే మరి ఈ శత్రు నిశ్చిత కపేత్నగోళ్ళు ఆ యొక్క ప్రతిమను వారు ఎంత మాత్రము బ్రొక్కమని చెప్పినప్పుడు ఈ నెబకట్ నిజలకు ఎంతో కోపం వస్తుంది వారిని తీసి అగ్నిగుండంలో కూడా వేస్తాడు అగ్నిగుండంలో వారితో పాటు మరి ముగ్గురు మనుషులతో పాటు నాలుగో మనుషులు కూడా వారితో సంచరిస్తాడు ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని మనం చూసాం వారికి కనీసం అగ్ని వాసన కూడా వారికి తగలలేదు చూడండి వారెంత మాత్రము రాజు పడలేదు తన పురాణాలను మరి దేవుని కొరకు వెచ్చించడానికి వారు వినదీయలేదు నెబకజ్ఞజుడు అని పేరు పెట్టి పిలిచారు మేము ఎంత మాత్రము నీకు నీ యొక్క విగ్రహానికి నీ ప్రతిక మేము నమస్కరించాం మేము నిజమైన దేవుడికి మాత్రమే నమస్కరిస్తాం మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి సమర్థుడు ఆయన రక్షింపకపోయినా సరే మేము మాత్రం మీ యొక్క విగ్రహానికి మరి వాళ్ళ మొక్కమని చెప్తాం అప్పుడు ఆ యొక్క అగ్నిని ఏడంతలుగా అధికంగా చేస్తారు వారు అగ్నిగుండలు కూడా వేస్తారు కానీ అగ్నిగుండం నుంచి క్షేమంగా వాళ్ళు వస్తారు యశాగ్రంగా నలభై మూడు అధ్యయంలో ఉంది మీరు అగ్నిలో నడిచిన అవి నిన్ను కాల్చలేవని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలు మరి ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్తారని ఆ కష్టాల గుండా శ్రమల గుండా నీవు నదుల్లో పారినప్పుడు అవి నీ మీద పొరిలి పారవు నదులు నీళ్లు శ్రమల గుర్తు అదేవిధంగా అగ్ని శ్రమల గుర్తు అంటే అర్థం ఏంటంటే విశ్వాసులు శ్రమలలో గుండా వెళ్తారు మరి కష్టాల గుండా వెళ్తారు కానీ అవి వారిని ఏమీ చేయలేవు కాపు ఏమిటంటే ఆ నదులలో కూడా ఆ నీళ్లలో కూడా దేవుడు వారితో ఉంటాడు అన్న సంగతి ఎర్ర సముద్రం ప్రాయలైనప్పుడు ఆ నీళ్ళ మధ్యలో కూడా మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు దేవుడు అప్పుడు వారితో ఉన్నాడు ఈ యొక్క అగ్నిగుండంలో కూడా దేవుడు వారితో ఉండి ఆ ముగ్గురిని విడిపించాడు గొప్ప సాక్ష్యం ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నెపగజ్ఞలు ఈ దేవుడి నిజమైన దేవుడిని మరి చాటించాడు అది మూడో అధ్యాయం ఈ మూడు అధ్యాయాలు కూడా మరి నెపగజ్ఞల కాలం నాలుగో అధ్యాయం కూడా నెపగజ్ఞల గురించి మాట్లాడుతుంది సరే ఈ సంఘటన గడిచిపోయిన తర్వాత మాకు తెలిసి ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు అప్పటి గడిపోవచ్చు అగ్నిగుండం తర్వాత ఒక పది సంవత్సరాలు కాలం మోషన్ జరగవచ్చు ఆ తర్వాత ఆయనకు ఒక కళ వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు ఆయన జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు చూడండి మన జీవితంలో కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దేవుడు మనకు ఏదైనా ఒక కార్యము మన జీవితంలో చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాని ఇతరులకు చెప్పాలి దీన్ని ఏమంటారంటే సాక్ష్యం అంటారు కాబట్టి ఈ సాక్ష్యం చెప్పటం వల్ల అనేకులు దీవించబడతారు 
చూడండి ఈ యొక్క నాలుగో అధ్యాయము ఇది దానియేలు మరి కాదు కానీ నెబుకద్నేజరు తన సొంత మరి ఆ మా అధ్యాయం అంతా కూడా ఆయన రాసినట్లుగా ఆయన సొంత మాటలో ఆయన రాసినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఆయన ఏ విధంగా రక్షించాడు దేవుడు ఆయన ఏ విధంగా కాపాడాడో అవన్నీ కూడా మరి వారికి రాయాలని తలంచాడు కాబట్టి చూడండి ఆ మాటలు నాలుగో అధ్యాయంలో రెండో వచ్చిన మహోన్నతులకు దేవుడు నా ఇళ్ళ చేసిన అద్భుతములను సూచక్రియలను మీకు తెలియజేయటకు నాకు మనస్సు కలిగేను ఇది మహోన్నతులకు దేవుడు దేవుడు నీ నా జీవితంలో చేసిన సూచక్రియలు అద్భుతాలట మరి మనం వాటి వల్ల ఇతరులకు మనం తెలియపరచాలి ఇతరులు తెలియపరచబడ్డప్పుడు ఇతరులు ప్రోత్సహించబడతారు నెమ్మకజ్ఞ జీవితంలో దేవుడు ఏమి చేశాడో నెమ్మకజ్ఞ సొంత మాటల్లో ఆయన సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు మనం చాలాసార్లు మనం ఏమి చెప్పం మన ఇతరులకు మన జీవితంలో ఏం చేశాడో చెప్పం దేవుడు ఎన్నో చేస్తాడు మనకు చాలా మేలు చేస్తాడు ఆయన ఆరోగ్యం ఇస్తాడు రక్షిస్తాడు మరి ఉగ్రత నుంచి తప్పిస్తాడు క్యూడి నుంచి నాశనం నుంచి తప్పిస్తాడు దేవుడు పోషిస్తాడు దేవుడు ఎన్నో ఇస్తాడు మనకు దేవుడు ఎన్నో చేస్తాడు కానీ మనం ఎన్నో విప్పి అన్నాడు కూడా ఇతరులకు నా దేవుడు ఇలాంటి వాడు ఆయన జీవితంలో ఈ కార్యం చేశాడన్న సంగతి మనం ఎప్పుడు ఎవరికి ఎన్నడూ తెలియచేయం దానివల్ల అది మనకు నష్టం ఇతరులకు నష్టం నేను గింజలు అలాంటి వాడే కాదు ఒక కల్దీలో రాసినప్పటికీ దేవుడు ఆయన జీవితంలో చేసిన గొప్ప క్రియలన్నీ కూడా ఒక అధ్యాయం అంతా కూడా రాసి యావత్ లోకానికి ప్రపంచానికి ఆయన చాటి చెప్పాడు అది దీనివల్ల మనం నేర్చుకుంటే మనం కూడా ఇతరులకు తెలియపరచాలి సరే ఇందులో ఒక ఏడు విషయాలు చాలా క్లుప్తంగా త్వర త్వరగా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది మొట్టమొదటిగా నెబుకద్నేజర్ యొక్క కళ నెబుకద్నేజర్ ఎక్కడ ఒక కళ కన్నాడు ఆయన కన్నీ కూడా దేవుడు కళలు దర్శనాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు అయితే రెండవ అధ్యాయంలో ఒక కళ వచ్చింది ఆయనకు మరి నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక కళ వచ్చింది ఈ రెండు కళలకు తేడా ఏమిటంటే రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న కళలు మర్చిపోయాడు అది నాలుగో అధ్యాయంలో ఉన్న కళలు మాత్రం ఆయనకు జ్ఞాపకం ఉంది అది సంగతి కాబట్టి దేవుడు ఆ రోజుల్లో రాజులకు కళల ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్తున్నాం మనం ఎందుకు ఆ రోజుల్లో దేవుడు కళ్ళ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు మరి ప్రవర్తన ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజులో దేవుడు అట్లా ఎందుకు మాట్లాడాడు మనం గతంలో చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే ఈ రోజులో మనకు బైబిల్ సంపూర్తి బైబిల్ కాలం కాదు ఇది బైబిల్ సంపూర్తి చేయబడింది అరగా గ్రంథాల పుస్తకం బైబిల్ మనకు దేవుని వాక్యం ఉంది కాబట్టి దేవుడు పూర్తిగా దేవుని వాక్యం ద్వారానే మాట్లాడతాడు పూర్వ రోజుల్లో సంపూర్ణమైన బైబిల్ లేని కారణాన దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా కళల ద్వారా మరి ఆయా పద్ధతుల్లో దేవుడు మాట్లాడాడు అన్న సంగతి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈయనకు కళ వచ్చింది ఆ కళలో ఏమిటంటే ఆయనకు వచ్చిన కళ ఆ కళను బట్టి ఆయనకు కళత వచ్చింది కొన్నిసార్లు మనకు కళలు వస్తాయి ఈ కళల వల్ల ఇవి పీడ కళలు ఈ కళలు ఎలాంటి కళలు వస్తాయి పీడ కళలు ఆ కళ వచ్చిన తర్వాత మనం మెలకు వస్తాం ఇంకా మెలకు వచ్చిన తర్వాత మనం నిద్ర పట్టదు చాలా బాధ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అపాయకరమైన కళలు ప్రమాదకరమైన కళలు మరి చావు బ్రతుకుల కళలు భరించలేని ఊకందరి కళలు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని పీడ కళలు నైట్ మేడ్స్ అంటారు బహుశా ఈయన కూడా అలాంటి కళ వచ్చింది ఆ కళ వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు కళత కట్టాడు ఆయనకు ఏమాత్రం నెమ్మది లేదు కళలో ఉంది సరికాదు ఆయనకు భయం కలిగింది అది అంత పెద్ద కళ అయితే ఈ కళగిన తర్వాత ఈ కళ తర్వాత ఆయన మరి వారందరినీ పిలిచాడు ఎవరిని పిలిచాడు ఆయన అందరు కూడా పిలిచాడు ఎవరిని పిలిచాడు ఆ బలుల దేశంలో ఉన్న జ్ఞానులను వారందరినీ కూడా మరి వారందరినీ కూడా వారికి తెలియపరిచాడు ఎక్కడుంది ఆ మాట ఏడవ శకున గాండును గాఢ విద్య గల వారిను కదీలను జతి మనుషులను నా సన్నిధికి రాగా నేను కలిగిన కళను వారితో చెప్పిన కానీ వారు దాని భావమును నాకు తెలపలేకపోయి కడుపట బెల్త షాజరు నా దేవత పేరుకు పెట్టిన బిరుద వదిన నా దానిలను నా ఎదుటికి ఇవ్వచ్చు దేవుని యొక్క వాక్యాల రెండవ మీకు ఏడు విషయాలు ఏడు వాక్యాలు చాలా క్లుప్తంగా దేవుని వాక్యం ద్వారా దేని యొక్క మొట్టమొదటిగా నెమ్మగ్నేజర్ కళ గురించి మనం చూస్తాం రెండవదిగా రెండవదిగా మరి ఆ కళ ఏ విధంగా వారు వారికి ఎంత మాత్రం కూడా ఆ కళను వారికి వివరించే శక్తి లేకుండా పోయింది 
కాబట్టి మరి కల భావం ఎవరు కూడా తెలపలేకపోయారట మరి వీరందరూ కూడా మరి ఎవరు కూడా ఆ కల యొక్క భావాన్ని వారు ఇవ్వలేకపోయారు ఎవరు కూడా దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేకపోయారు మరి నలుగురు రకాల వ్యక్తులు కల్దీలు కానీ జ్యోతిష్యులు కానీ శిఖనగాంధ్రి కానీ ఎవరు కూడా వారి వల్ల కూడా కాలేదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే దేవుడి యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనుక దేవుని యొక్క వాక్యంలో కనుక చూస్తే తొమ్మిదవ వర్షం ఎట్లనగా శుకునగా అంటే అధిపతి యొక్క మిగతా శాసరు పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ నియంత్రణ అనియు ఏ మర్మము నేను కలత పెట్టదనియో నేను ఎరుగుతుని కనుక నేను కల కైన కలయు దాని భావము నాకు దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకారము రెండు ఎవరు కూడా ఎవరు కూడా ఆ యొక్క జ్ఞానులు కానీ కల్దీలు కానీ వీరెవరు కూడా కూడా ఆ కళను తెలియపరచలేకపోయారు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మరి ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డల ద్వారా కాకుండా కూడా జ్ఞానుల ద్వారా లోక సంబంధమైన జ్ఞానం లోక సంబంధమైన జ్యోతిష్యులు లోక సంబంధమైన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా సరే జ్యోతిష్యులు చెప్తా అంటే మీరు నా వెళ్ళొద్దు నమ్మొద్దు ఈ జ్యోతిష్యాలు అనేవి చాలా మూఢకమైనవి కాబట్టి మనం భవిష్యత్తులు ఇది జరుగుతుందంటే మరి అది దేవుడు మాత్రమే భవిష్యత్తును ఆయన భవిష్యత్తు ఇల్లవాడు ఆయన సర్వజ్ఞాని అయిన దేవుడు ఆయన తప్ప మరి ఎవరు కూడా భవిష్యత్తు చెప్పలేరు చాలామంది అనుకుంటారు ఈ ప్రవచనాలు చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు క్రైస్తవులే వారు వాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారు పేరుకు ప్రవచనాలు అవన్నీ కూడా దొంగ ప్రవచనాలు అవి ఎక్కువగా పెద్ద కోసంగా ఎక్కువగా అలాంటివి కనబడతాయి వాళ్ళు చెప్తారు నీకు ఇట్లా జరుగుద్ది ఇట్లా జరుగుద్ది ఇట్లా జరుగుద్దని అవి జరగవు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ ప్రవచనాల వల్ల కుటుంబాల్లో నష్టాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి భవిష్యత్తు అనేది దేవుడికి తప్ప మరి ఎవరికి తెలియదు చూడండి ఎవరు కూడా మీరు తెలుసు ఐక్యత దేశంలో ఫరో కలగన్నాడు ఆ కలవగన్నప్పుడు అంటే ఎవరు కూడా ఆ కలభావాన్ని వివరించలేకపోయారు ముప్పైడవ చేయాల సంగతి ఉన్నాయి యోసం కూడా ఆ కలను వివరించాడు దేవుడు మరుగు పరిస్థితి తప్ప మరి ఎవరు కూడా ఆ కల గురించి భవిష్యత్తు గురించి చెప్పొచ్చు చాలరు కాబట్టి ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన మనుషులు వారు గుట్టివారు వారిలో ఏమాత్రము నిజము లేదు కాబట్టి లోక సంబంధమైన జ్ఞానము దేవుని దృష్టిలో వెళ్తున మరి ఈ గొప్ప జ్ఞానులు అనేవాళ్ళు మరి వీళ్ళంతా గారుడి వారు శకుల గారు ఆ రోజులో వాళ్ళకి గొప్ప పలుకుబడి ఉంది వినకోవద్దు సైతానికి కూడా చాలా శక్తి ఉంది సైతానికి శక్తి లేదనుకోవద్దు శకుల గారుకి శక్తి లేదా గారుడి విజయంలో వారికి శక్తి లేదంటే ఉంది వాళ్ళు కూడా కొన్ని చేస్తారు కానీ దేవుని శక్తితో వాళ్ళు చేయాలి కానీ వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు ఎట్లా చేస్తారు సైతాన శక్తితో చేస్తారు మీకు తెలుసు పది తెగుల్లో మోసే కాలంలో ఫరో ఎదుట యుద్ధ దేశంలో పది తెగుళ్ళు జరిగితే వాళ్ళు కూడా పది తెగుళ్ళు పది తెగుళ్ళు జరిపించారు అంటే వాళ్ళకు కూడా శక్తి ఉంది కాబట్టి సైతాన్ కూడా శక్తి ఉంది కానీ ఆ శక్తి కొంతవరకే ఉంటుంది అది దేవుని పిల్లలని మనము మరి దేవుని జ్ఞానం చాలా గొప్పది మనుషుల జ్ఞానం ఒకటిదే అది తాత్కాలికమే కాబట్టి ఎవరు కూడా దాన్ని తెలియపరచలేకపోయారు అయితే అప్పుడు ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి ఈ నెమ్మకతలు ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఎవరిని పిలిచాడు దానియేళ్ళు పిల్లలు నొప్పాడు దానియేళ్ళు దానియేళ్ళు పొగుడుతున్నాడు తొమ్మిదవ వర్షం ఎట్లనగా శకుడగా అంటూ అధిపతి యొక్క బెల్త సహజరు పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నదనియు ఏ మర్మము నిన్ను కలపత పెట్టదనియు నేను ఎరుగుదును గనక చూడండి ఎంత చక్కని సంబోధన ఒక ఒక విశ్వాసిని మరి అవిశ్వాసైన రాజు మాట్లాడుతున్న మాటలు పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నది విశ్వాసమైన మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ బట్టి విశ్వాసుల దారి ద్వారా ఏ కార్యమైనా చేయగలుగుతాడు కాబట్టి ఈ యొక్క దానియేలు మరి కలభావాన్ని వివరించడానికి సమర్థుడు అని దానియేలు యొక్క గొప్పతనం కాదు కానీ దేవుడు దానియేలకు సంగతులు బయలుపరిచాడు ఈ సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న కల వివరణ కానీ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉన్న కల వివరణ కానీ ఈ రెండు కల వివరణ దానియేలు తన సొంత శక్తిని బట్టి సొంత జ్ఞానాన్ని బట్టి చెప్పలేదు కానీ మరి దేవుడి యొక్క తలంపులను బట్టి దేవుడు తనకి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి దానియేలు కలను వివరించడం జరిగింది దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది యాగో ఒకటి అయితే ఉంది మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొద్దుగా ఉండేది ఎలా అతడు దేవుని అడగలను అప్పుడు అతను అతనికి దారాలముగా అనుగ్రహింపబడను కాబట్టి ప్రభ నేను కూడా ఈ లోకంలో మరి ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం ఆ కొద్ది ప్రభ దైనిక సంబంధమైన జ్ఞానం మరి పై నుండి దిగవచ్చు జ్ఞానం ప్రభా నువ్వు జ్యోతిర్వేయడము తండ్రి కదా నీ వద్ద నుంచి వచ్చే జ్ఞానం నాకు అనుగ్రహించి ఇలా ప్రార్థన చేయాలి 
ఎవరు ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఎవరు ప్రార్థన చేశారు బైబిల్లో బైబిల్ ఎవరు ప్రార్థన చేశారు సులభం ప్రార్థన చేశారు సులభం నాకు ధనము రాజ్యం కాదు కానీ కీర్తి ప్రశ్నలు కాదు కానీ నాకేం కావాలి జ్ఞానం కావాలి కాబట్టి జ్ఞానం అనేది ఎంతో విలువైనది కాబట్టి జ్ఞానం సంపాదించినంత ప్రాముఖ్యమైనది దానియలు ఇతరుల ఇతరుల వంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు కాదు కానీ దైవికమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు కల వివరణ ఇచ్చిన వాడు ఈ రోజులో కూడా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరి దైవికమైన జ్ఞానంతో ఆ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించడానికి దేవుడు తగిన సామర్థ్యం విశ్వాసాలకు అనుగ్రహిస్తాడన్న సంగతి మనం గమనించినప్పుడు కూడా దానియల్ యొక్క నెబగడ్నేజర్ యొక్క కల గురించి మనం చూసాం రెండవది ఈ కల వివరణ ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు ఒక దానియలు చెప్పగలిగిన ఆ కల ఏంటో మనం చూద్దాం చూడండి పదవచనంలో నా నేను పడక మీద పరుండి ఉండగా నాకు ఈ దర్శనంలో కలిగాను నేను చూడగా భూ మధ్యన మిగిలిన ఎత్తుగల ఒక చెట్టు కనబడిను ఆ చెట్టు వృద్ధి పొంది బ్రహ్మాండమైన దాయను దాని పై కొమ్మలు ఆకాశం అంతంతగా ఆకాశము కట్టినంత ఎత్తుగాను దాని ఆకారము భూతులమంత విశాలముగాను ఉన్న బైబిల్లో ఈ చెట్లు ఒక్కొక్కసారి ఏం చూపిస్తాయంటే ఏం చూపిస్తాయి బైబిల్లో చెట్లు దేనికి సాదృశ్యం బైబిల్లో చెట్లు దేనికి సాదృశ్యం అంటే బైబిల్లో చెట్లు మనుషులకు సాదృశ్యం మొదలు కీర్తన మొదటి అధ్యాయంలో ఉండి దుష్టులు ఆలోచించకు నడవక పాపుల మార్గంలో నిలవక అపహాసకుల కూర్చుని చోటున కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రం దివారాత్రం ధ్యానించు యహోవా ధర్మశాస్త్రం ఆనందించు దివా దాన్ని దివా దివారాత్రం ధ్యానించే వాడు ధన్యుడు అతడు ఆగువాడక అతడ కాలం ఉంది చెట్టు వలె ఉండను అతడు చేసిన తంతయ్యు కాబట్టి ఇక చెట్టుతో పోల్చారు అతడు అంటే చెట్టు వలె ఉంటాడు చెట్టు దేనికి పోల్చారు మనుషులతో పోల్చారు మరి కీర్తన ఒకటి ఒకటి చెట్టుతో ఆ వ్యక్తిని పోల్చారు అంత మనం కాదు కీర్తన గ్రంథం యాభై రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన కూడా అక్కడ కూడా ఒక చెట్టుతో పోల్చారు కీర్తన గ్రంథం యాభై రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నేనైతే దేవుని మందిరములో పచ్చని ఉదయ చెట్టు వలె ఉన్నాను నిత్యము దేవుని కృపయందు నమ్మక ఇస్తున్నాను నేనైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉన్నాను కాబట్టి ఈ చెట్లు దేనికి సృష్టిస్తున్నాయంటే విశ్వాసులను కొన్నిసార్లు మనుషులను కొన్నిసార్లు రాజులను కొన్నిసార్లు రాజ్యాలను కొన్నిసార్లు ఇస్రాయల్ ప్రజలను కొన్నిసార్లు కల్లీలను కాబట్టి లోకంలో సకల జనుల గురించి మరి రాజ్యాల గురించి వ్యక్తుల గురించి సృష్టిస్తున్నాయి ఈయన అంటాడు కీర్తన కారుడు నేను దేవుని మందిరంలో ఒక పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె ఉన్నాను కీర్తన గ్రంథం ఎనభై ఎనిమిదవ వచ్చిన కీర్తన గ్రంథం ఎనభైవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన అక్కడ కూడా చెట్టుతో పోల్చారు నీ వైగుప్తులో నుండి ఒక ద్రాక్ష వల్ని తెచ్చితివి అన్ని జన్లను వెళ్ళగొట్టి దాన్ని నాటితివి ఎవరి ఎవరి ద్రాక్ష వల్ని ఎవరి ద్రాక్ష వల్ని మళ్ళీ అప్పు చదువుతాను మీరు నాకు నాకు ఇంటర్ప్రెట్ చేయండి ఎనిమిదవ వర్షం నీ వైగుప్తులు నుండి ఒక ద్రాక్ష వల్ని తెచ్చితివి అన్ని జిల్లను వెళ్ళగొట్టి దాన్ని నాటితివి ఎవరి ద్రాక్ష వల్ని అదే వైగుప్త అనే మాట వస్తే కూడా మీకు అర్థం కావట్లేదు ఎంత వెనకబడ్డారు మీరు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఎవరి ద్రాక్ష వల్లి ఇస్రాయలు హోషయా గ్రంథం పదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాం హోషయా గ్రంథం పదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దాని తర్వాత ఉంటుంది హోషయా పది ఒకటి ఇస్రాయేలు విస్తారముగా వ్యాపించిన ద్రాక్ష చెట్టుతో సమానం కొన్నిసార్లు బైబిల్లో దేవుడు వ్యక్తులను జాతిని జనాంగాలు దేవుడు పోల్చాడు తొంభై రెండవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం తొంభై ఒకటవ తొంభై రెండవ కీర్తన మనం ఇందాక పాడుకున్నాం పన్నెండవ వచ్చిన నీతి మంతులు ఖర్జూర వృక్షం వలె మగు ఐదులు లెబానోన్ మీద దేవదారు వృక్షం వలె వారు ఎదుగుతులు యహో మందిరంలో నాటబడిన వారే వారు మన దేవుని ఆవరణంలో వర్తిల్లుతులు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మరి చెట్లు మనుషులను చెట్లతో పోలుస్తున్నారు చూడండి అదేవిధంగా ఏజ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ వస్తువులు కూడా మాట్లాడినాయి ఏజ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఆ అశ్వరీలు లెబానోను దేవదార వృక్షమైనట్టు దాని కొమ్మలు శృంగారములు దాని గుబురు విశాలము దాని కొన బహు ఎత్తైనందున మేఘములు కంటే కాబట్టి ఇవన్నీ కనుక చూస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే చెట్లు దేనికి దేనికి చూస్తున్నాయంటే 
మరి మనుషులకు పోల్ మనుషులకు పోలుస్తున్నారు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం దానియుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం దానియుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం దానియుల దానియుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం దాన్ దానియులు దానియాలు నాలుగవ అధ్యాయం దానియలు నాలుగవ అధ్యాయం ఈ చెట్టు గురించి చూడండి ఒక మాట చెట్టు వృద్ధి పదకొండవ వచ్చిన పదకొండవ వచ్చిన చదవండి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది ఈ చెట్టు ఎలాంటిది అంటే మామూలు చెట్టు కాదు ఇది ఇది ఎంతో విశాలమైన చెట్టు బ్రహ్మాండమైన చెట్టు దాని యొక్క కొమలు ఆకాశం అంతా ఎత్తైనవి నిజంగా ఎంత పెద్ద చెట్టు నిజంగా తన జీవితంలో అలాంటి చెట్టును అతను ఎన్నడూ చూడలేదు అంత విశాలమైన చెట్టు అది కొమ్మలు పెరిగింది ఆ కొమ్మలు ఆకాశాన్ని అంటే దాని వేర్లు భూతలాన్ని అంటే మరి దాని కింద ఆకాశ పక్షులు మృగములన్నీ కూడా దాని కింద సంచరిస్తున్నాయి దాని నీడ విశ్రమించే అంటే అర్థం ఏంటి ఈ చెట్టు ఎవరు ఈ చెట్టు ఎవరంట ఎవరు కాదు నెమ్మకత్న జరే ఆ చెట్టు ఎవరు నెమ్మకత్న జరే నెమ్మకత్న జరిగి దేవుడు ఎంత వర్దిల చేసాడంటే యావత్ లోకానికి ప్రపంచానికి ఆ దో ఆ రోజుల్లో చక్రవర్తి ఆయన కింద అనేకమైన దేశాలు ప్రపంచంలో ఆయన పరిపాలించని దేశం అంటూ లేదు చూడండి ఆయన తర్వాత వచ్చిన ఈ యొక్క కల్దీయులు పారస మాదీయులు పారసీకులు పారసీకులు వాళ్ళే నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తే ఆయనకంటే ముందుగా ఉన్న ఈ యొక్క కల్దీయుడైన నెమ్మకత్న చేశారు సర్వలోకాన్ని ఆయన పరిపాలించాడు దేవునికి అటువంటి ఆధిక్యత ఇచ్చాడు అంత గొప్పగా ఆయన వృద్ధి చేశాడు అయితే మరి దేవుడు వృద్ధి చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ విధంగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మానవుడు తగ్గించుకోవాలి కానీ ఇతను ఏం చేశాడంటే అనేక సార్లు గర్వించాడు చూసా మన మూడో అధ్యాయంలో ఆయన ఏ విధంగా గర్వించాడో చూస్తున్నాం ఐదో అధ్యాయంలో ఆయన ఇంకొక ఆయన ఇంకొక రాజు నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం ఆయన కూడా గర్వించాడు కదా కాబట్టి గర్వం అనేది చాలా నష్టానికి తెస్తుంది అన్న సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి అటువంటి యొక్క ఎందుకు ఈయన పడిపోయాడు ఎందుకు ఈయన చూడండి అంత మంచిగా ఎదిగిన ఈ చెట్టు ఒక్కసారి ఏం జరిగింది మనం చూద్దాం నేను చదువుతున్నా మాటలు పదకొండు ఈ నేను చదువుతాను ఆ చెట్టు వృద్ధి పొంది బ్రహ్మాండమైన దాయను దాని పైకొమ్మలు ఆకాశం అంత ఎత్తుగాను దాని ఆకారం భూతలం అంత విశాలమైన ఉండేను దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండు విస్తారంగాను కదవేను అందులో సమస్త జీవకోట్లకు చాలనంత ఆహారం ఉండేను దాని నీడను అడవి జంతువులు పండుకునేను దాని కొమ్మలలో ఆకాశ పక్షులు కూర్చునేను సకల మనుషులకు చాలనంత ఆహారం దాని ఎందు ఉండేను ఇంత గొప్ప చెట్టు ఇంతగా దీవించబడిన ఈ చెట్టుకు ఏం జరుగుతుందంటే సడన్ గా మరి ఇప్పుడు వచ్చింది తీర్పు వచ్చింది ఏమిటి ఆ తీర్పు నేను చదువుతాను పదమూడు వచ్చిన మరియు నేను నా పడక మీద పండుకునేయండి నా మనసు నాకు జరిగిన దర్శనములను సూచిస్తుండగా జాగురూపుడగా ఒక పరిశుద్ధుడు ఆ కాశమును దిగి వచ్చి లాగు బిగ్గరగా ప్రకటించడు ఈ చెట్టును నరికి దాని కొమ్మలను కొట్టి దాని ఆకును తీసివేసి దాని పనులను పారవేయడి పశువులను దాని నీడ నుండి తోలివేయడి పక్షులను దాని కొమ్మల నుండి ఎగరగొట్టుడి అబ్బా ఎటువంటి తీర్పు ఇది ఎందుకు దేవుడు ఇలా చేస్తున్నాడు ఇంత చక్కని చెట్టు కదా ఇంత వృద్ధిలోకి వచ్చింది కదా సర్వలోకానికి సరిపోయినంత ఆహారం ఆ చెట్టు కింద ఉంది అలాంటి చెట్టును ఎందుకు నరకబడాలి అన్నది ఆశ్చర్యం ఎందుకు ఈ చెట్టు నరకబడాలి కారణం ఏంటంటే ఆయన గర్వించాడు తన జీవితంలో గర్వం వల్ల తన ఎంతో నష్టపోయిన మాట వాస్తవం చూడండి దాని ఏం గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చి దాని ఏం గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చి పన్నెండు నెలలు గడిచినప్పుడు మట అతను తన రాజధాని ఎగు బబులోలులోని సంచరిస్తుండగా రాజు బబులోలను ఈ మహా విశాల పట్టణము కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఏమిటంటే ఈ రాజు గర్వించాడు కాబట్టి దేవుడు ఎందుకు ఒక వృద్ధిలోకి వచ్చిన వ్యక్తిని సడన్ గా తీసుకురాస్తాడంటే గర్వం దేవుడి యొక్క వాక్యంలో ఉంది 
నాశనం ముందు గర్వము నడుచును అడిపోవడకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నిరసును సామెతలు పదహారు అవసరం ఏడు గురించి కాబట్టి గర్వం అనేది ఎనుక దిజరు మరి అంత గొప్పవాడు దేవుడి చేత దీవించబడి తన గర్వం వల్ల ఆ యొక్క విశాలమైన చెట్టు అది కొట్టివేయబడింది పరిశుద్ధుడు ఆ జాగురు కూడా వస్తున్నాడు ఈ యొక్క కొమ్మలు నరికి వేయడి దాన్ని ముద్దు మాత్రం ఉంచాలి ఇంకేవద్దు మొత్తం కొట్టివేయాలి దాని పండ్లు విసిరి వేయాలి ఎటువంటి శిక్ష అతని మీదకి వచ్చింది దాని మీద వివరణిస్తున్నాడు అయ్యా అది ఎవరో కాదు ఆ చెట్టు ఎవరది నీవే దాని వివరణ చూద్దామా చూడండి దాని గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం దాని చెప్తున్న మాట బెల్త్ షాజ్ నా ఏరినవాడ సరే ఇరవై ఇరవై నుంచి అవుతా నేను తాము చూసిన చెట్టు వృద్ధి నుంది బ్రహ్మాండమైన దాయను దాని పై కొమ్మలు ఆకాశం ఉంటున్నట్టు ఎత్తుగాను దాని ఆకారమంత భూతులమంత విశాలంగాను ఉండెను దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండ్ల విస్తారములుగాను కనబడను అందులో సమస్త జీవకోట్లకు చాలేంత ఆహారం ఉండెను దాని నీడను అడవి జంతులు పండుకునేను దాని కొమ్మలు ఆకాశ పక్షులు కూర్చుండని కదా రాజా ఆ చెట్టు నిన్ను సూచించుచున్నది నీ వృద్ధి పొంది మహాబలము కదా వాడవైతే నీ అభివృద్ధి వృద్ధిను నీ ప్రభావం వృద్ధి నుండి ఆకాశమంతా ఎత్తాయను నీ ప్రభుత్వము లోకమంతా వ్యాపించినది చెట్టును నరుకును దాని నాశనము చేయము దాని దాని మొద్దును భూమిలో ఉండని ఎనుము ఇత్తడి కలిసిన కట్టుతో ఏడు కాలములు గడిచి వరకు పొలంలోనికి పచ్చుకులో దాన్ని కట్టించి సరే ఇవన్నీ కల వివరణ చెప్తా ఉన్నాడు అయ్యా రాజా అది ఆ చెట్టు ఎవరో నువ్వే కాబట్టి ఈ చెట్టుకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చెట్టుకు శిక్ష వచ్చింది కదా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది మరి మంచి ఫలము ప్రతింపని ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడి మారు మనసు తగిన ఫలము ఫలించు అయితే ఫలించాలి లేకపోతే నశించాలి కాబట్టి ఈ చెట్టు నరికి వేయబడుతుంది కానీ మొత్తులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటున్నాడు అయ్యా ఒక కాలం వస్తుంది మరి ఆ కాలంలో ఏడు కాలాలు ఏడు కాలాలు అంటే ఎంత అన్నట్టు ఒక కాలం అంటే ఒక సంవత్సరం ఏడు కాలాలు ఏడు సంవత్సరాలు మరి ఆయన ఆయన గురించి చెప్తుంది నీ మీద మంచు పడుతుంది ఏం పడుతుందంట మంచు కురుస్తుంది నీవు గట్టి పశువు వలె గడ్డి మేస్తావు ఎటువంటి దుస్థితి రాజుకు నెలకెత్తే జరిగొచ్చింది ఒక సర్వలోకాన్ని ఏలే రాజు అతను గర్వం కారణంగా అతనికి ఏమొచ్చిందంటే అడవిలో తిరగాల్సి వచ్చింది అడవిలో మంచు పడుతుంది వర్షం పడుతుంది అలాంటి మంచులో అతను తడవాలి అంత మాత్రం కాదు పశువు వలే మారిపోతాడు అతనికి పశువు బుద్ధి వస్తుంది మానవ బుద్ధి రాదు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది పశువులాగా ప్రవర్తిస్తాడు ఏడు సంవత్సరాలు మానవులకు దూరంగా అతను వెళ్ళబట్ల పడతాడు అరణ్యాలలో అడవుల్లో బయట తిరుగుతూ ఉన్నాడు జంతువుల వలె గడ్డి మేస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క పక్షుల వలె గోళ్ళకు వచ్చాయి ఆయనకు మనస్సు లేదు మనసు పోయింది మానవ మనస్సు మానవ తలంపులు మానవ బుద్ధి లేదు పశువుల వలె ప్రవర్తించడం నేర్చుకున్నాడు నెమక నేతలకి ఇదంతా జరిగింది అయితే మరి దానియల్ చెప్తున్నాడు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు నేను మరలా సమకూరుస్తాడు అన్నప్పుడు మరి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అయితే ఈ సంగతి భావం వివరం చెప్పి దానియలు వెళ్ళిపోతాడు మరి నెమక దేవుడు వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం కాలం తర్వాత ఆయనకు టైం ఇవ్వబడుతుంది ఆ సంవత్సర కాలం తర్వాత ఇందాక మనం చదివాం కదా ఆ మేడ గది మీద ఉండి ఆయన గర్విస్తున్నాడు ఓ ఇంత పెద్ద ఈ సువిశాలమైన మహాపట్టణం ఈ బబులో నగరం నా ఈ బహులో నగరం ఏం చెప్తుంది ఇది నా ఘనతను చెప్తుంది నేను కట్టుకుని నేను అంటే ఆ పట్టణాన్ని చూసి ఆ నాగరికతను చూసి ఆ రాజ్యాన్ని చూసి తను గర్విస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఆయనే అన్నిటికీ ఉన్నతమైన వాడు కాబట్టి గర్వం గర్విష్ఠలో పడద్రోహపడతాడు ఇంతకుముందు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం సైతాను లూసి ఎవరిగా ప్రధాన అతుతగా ఉన్నప్పుడు వాడు గర్వించి మరి భూమికి పడద్రోయబడ్డాడు ఆదామ హవలు దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించి మానవులే కాకుండా దేవతలే ఉండాలని వారు గర్వించి వారు పాపము చేసి మరణించారు భౌతికమైన మరణం వారికి వచ్చింది వారితో కూడా మనకు వచ్చింది గర్వం అనేది మనిషి నుంచి అంతు వేస్తుంది కాబట్టి ఈనాటికి కూడా గర్వం అందుకే దేవుడు అహంకారం ఎదిరించి దీనులకు తన కృప అనుగ్రహించిన దేని బిడ్డమైన మనం మరి గర్విష్ఠులుగా ఎంత మాత్రం ఉండకూడదు ప్రమేణ సుగ్రీస్తు వారు మరి ఈ రాజు ఈయన భూలోక సంబంధమైన ఈ రాజు నెమకత్ లేదు ఆయన గర్వించారు నాశనాన్ని తెచ్చుకున్నాడు కానీ ప్రభు నేసుకు వేస్తే వారు ఆయన ఎలాంటి రాజు అంటే ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు 
అలాంటి రాజు ఆయన గర్వించలే ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకున్నాడు నేను సాత్వీకుడను దీన మనసుకున్న వాడు యేసు బ్రహ్మవారికి పరలోకం రాజుకు నెమక గిరికు భూ సంబంధమైన రాజుకు ఎంత తేడా భూ సంబంధమైన రాజు గర్వించి నాశనం తెచ్చుకున్నాడు మరి పరలోక సంబంధమైన రాజు తగ్గించుకున్నాడు ఆయన ఎంతగానో హెచ్చించుకుంటాడు దేవుని బిడ్డల మీద మనం తన తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గించబడినాడు తన తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చించబడినాడు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా నెమకత్ నేజ యొక్క కళ గురించి మనం విన్నాం చూస్తున్నాం రెండవదిగా దానియుల యొక్క వివరణ మూడవది నెమకత్ నేజుల యొక్క గర్వం నాలుగవది ఆకాశవాణి సూర్యుడు ఆ మాటలు ఆకాశవాణి చూద్దాం ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం దాని విన్నాం నాలుగో వచ్చాయి ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచ్చాను నీ రాజ్యముని ఎదురుడు తొలగిపోయాను పరమెదరు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాలు చెప్పుకున్నట్లుగా మరి దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా ఆకాశవాణి వచ్చింది దేవుడు వాక్యం ద్వారా మరి దేవతల ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ఈ రోజులో దేవుడు 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 వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియపరిచేవాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించగలవలసి ఉండేను దాని యొక్క గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం దాని 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 నాలుగవ అధ్యాయం దేవుని యొక్క వాక్యములోని దేవుని యొక్క దాని ఏను నాలుగవ అధ్యాయము దేవుని యొక్క నాలుగో నాలుగవ అధ్యాయం సదన ముప్పై నాలుగో వచ్చిన చదువు ఆ కాలం గడిచిన విమట నెమక నేను మరలా మానవతి గల వాళ్ళకై నా కాలం నా కళ్ళు ఆకాశముతోటి ఎత్తి చిరంజీవి సర్వోన్నతులకు దేవుని స్తోత్రము చేసి గణపరిచి స్థితించి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరి దేవుడు ఆకాశం నుంచి ఆకాశవాణి దేవుడు మాట్లాడాడు దేవుడు ఎంతకాలమైనా ఎంతకాలం చూస్తాడు మానవులు పాపం చేస్తూ ఉంటాయి ఎంతకాలం చూస్తాడు దేవుడు కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞ రానే వచ్చింది మరి ఆకాశం నుంచి దేవతతో మాట్లాడింది మరి నువ్వు గర్వించావు కదా నీ ఎదురు నుంచి నీ రాజ్యం తొలగిపోతుంది దేవుడు దేవుడు ఆ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా చూడవలసి ఉంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా దేవుని అతనికి వచ్చిన ముప్పై మూడవ వచ్చినము మూడవ వచ్చినాము చదువు ముప్పై మూడు ఆ గడియలో అలా కూడా నెమక నేరులకు సంబంధించను అతడు పశువుల వలె గడ్డి మేసిను ఆకాశం వచ్చి అతని దేహము తడపక అతని తల వెంకుతలు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ రాయబడిన వాక్యం ఏంటంటే తల వెంకుతలు ఆ యొక్క మంచు కురిసిందట ఆ పశువులు గడ్డి మేసాయి మొట్టమొదటిగా చూస్తే చెప్తాను మీకు వినండి మరి అక్కడ ఆకాశం మంచు అతని దేహం మీద తడుపుతుంది ఏడు సంవత్సరాలు ఆకాశం యొక్క మంచు అతని మీద కురుస్తూనే ఉంటుంది చూడండి ఎంత విచారం అది ఎటువంటి శిక్ష అతని మీదకి వచ్చింది అంత మాత్రమే అతను మరి పశువుల వల్ల ఏడు సంవత్సరాలు గడ్డి మేయాలి అంత మాత్రమే కాదు అతని యొక్క తల వెంటుకలు పక్షిరాజు రెక్కల వలె అంతగా పెరిగిపోతున్నాయి ఏడు సంవత్సరాలు ఆ విధంగా విశ్వసించబడ్డాడు మనుషుడు అతను వెళ్ళగొట్టారు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడినట్లుగా ఇది ఆకాశవాణి ఇక ఐదో దేవుడు తరిమేయబడ్డాడు ఎందుకు తరిమేయబడ్డాడు కారణం ఏంటి కారణం ఏమిటి అంటే కేవలం గర్వం వల్ల చూసేయబడ్డాడు ఇప్పుడు ఆదా మహాబలు గుర్తొస్తుందా నాకు ఆదా మహాబలు దేవుని యొక్క పిల్లలు వాళ్ళు దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డే వాళ్ళు వాళ్ళు తినవద్దన్న పండు తిన్నప్పుడు దేవుడు వాడిని ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క ఎంతో మరి పరదేశం లాంటి ఆ యొక్క ఏ తోట అది ఏదేని తోటలో వచ్చి వాళ్ళను వెళ్ళగొట్టాడు కొన్నిసార్లు మనుషులు వెళ్ళగొట్టబడతారు తరిమి వేయబడతారు తోలు వేయబడతారు కారణం దేవునికి అవిధేయులుగా చూపిస్తే దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తే ఇతను తోలు వేయబడ్డాడు ఏడు సంవత్సరాలు గడిమేశాడు ఏడు సంవత్సరాలు పశువు వల్లే అతను జీవించాడు 
ఇది గొప్ప శిక్ష అతనికి కాబట్టి తరిమివేయబడ్డాడు చివరికి మరి ఆరోది ఏమిటంటే అతను సమకూర్చబడ్డాడని దేవుని యొక్క వాక్యం ఇది ముప్పై ఆరో వచనం ఇది ఆరో సంగతి ముప్పై ఆరో వచనం చూడండి ఆ మాటలు ఆ సమయం అందు నా బుద్ధి మనలో నాకు వచ్చింది ముప్పై నాలుగులో ఆ మాటలు ఇంకా చక్కగా ఉన్నాయి ఆ కాలం గడుచుకున్నమాట నెబక దగ్గర నేను మరలా మానవ బుద్ధి గలవాడని నా కండ్లు ఆకాశము తట్టు ఎత్తి చిరంజీవి సర్వోన్నతులకు దేవునికి స్తోత్రం చేసి ధనపరిచి స్థుతించుతుని ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన వెంటనే అతనికి ఏమొచ్చింది ఏ మనసు వచ్చింది ఇప్పుడు మానవ బుద్ధి మానవ స్వభావం మానవ మనసు వచ్చింది పశు యొక్క స్వభావం అయింది ఏడు సంవత్సరాలు గడిచిన వెంటనే ఏమైతే మానవ స్వభావం వచ్చింది అతడు పైకి చూశాడు పైకి చూసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నెమ్మగద్దర వైపు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సమకూర్చబడ్డాడు ఎందుకు సమకూర్చబడ్డాడు కారణం ఒకటి అంటే దేవుడు ఆయన సంపూర్తిగా ఆ చెట్టును సంపూర్తిగా నరికి వేశాడా నరికి వేయబడలే కొమ్మలు తొలగించారు పండ్లు పారవేశారు మరి రెమ్మలు అన్నీ తొలగించారు కానీ చివరికి మాత్రం ఒకటి ఉంది ఏముంటుంది మొద్దు ఉంది కదా మొద్దులోంచి మళ్ళీ అంటే ఆయన చీరించాడు కాబట్టి దేవుడు పూర్తిగా తీసివేయడు మన జీవితంలో మనం సంధించడం కోసం దేవుడు కొన్నిసార్లు మన కష్టాలు శ్రమలు పడతాడు కానీ దేవుడు తిరిగి సమకూర్చే దేవుడు నెపక దేవుడు తిరిగి సమకూర్చాడు సమకూర్చబడ్డ తర్వాత అతనికి పూర్వ ఘనత మరలా వచ్చిందని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది చూడండి ఆ మాటలు నేను చదువుతు ముప్పై ఆరు నుంచి చదువుతాను ఆ సమయం ముందు నా బుద్ధి మరలా మరలా నాకు వచ్చాను రాజ్య సంబంధులకు సంబంధముకు ప్రభావము నా ఘనతయు నా తేజస్సు నా కలిగను నా మంత్రులను నా కింది అధిపతులను నా యొక్క ఆలోచన చేయని వారు వచ్చి చేయి వచ్చి నా రాజ్యము స్థిరపడగా నేను మరీ ఎక్కువగా ఘనత మనం దేవుడు మనపటి కంటే ఘనపరిచాడు ఒక పాట ఆయన జీవితంలో నేర్పించాడు అది దేవుని బిడ్డ మీద మనం మరి ఈ యొక్క నాలుగు అధ్యాయం ద్వారా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు మన పాపం చేస్తే దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు తిరిగి మన పశ్చాత్తాపడ తగ్గించుకుంటే దేవుడు మన మునుపలని కానీ రెండంతలుగా ఆయన చేస్తాడన్న సంగతి మనం గమనించాలి అది ఆ చివరికి ఏడవది ఏమిటంటే దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ఆయన సమకూర్చిన విధానం బట్టి దేవుడు ఆయన స్థుతించాడు దేవుడు ఆయన కనపరిచాడు నిజంగా మరి నెపక దేశులు దేవుడు ఎంత గొప్పగా స్థుతించాడు ఈ మాటలు మన జీవితంలో క్రైస్తవులో విశ్వాసులు కానీ ఇలాంటి మాటలు మనం నడుపలేకం చూడండి ఆయన ఏ విధంగా స్థుతించాడు కొన్ని సంగతులు నేను మీకు ముగింపులో చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఆయన ఏ విధంగా దేవుని స్థుతించాడు నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మహోన్నతులకు దేవుని దేవుడు నా ఎర్ల చేసిన సూచిక అద్భుతములను సూచక్రియను మీకు తెలియజేయటకు నాకు మనసు కలిగాను ఆయన సూచక్రియలు ఎంతో బ్రహ్మాండమైనవి ఆయన అద్భుతములు ఎంతో ఘనమైనవి ఆయన రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము ఆయన ఆధిపత్యము తరతరములు నిలుచున్నది ఇలాంటి భాష ఇలాంటి వర్ణన ఇలాంటి స్థుతి మనం ఎంతైనా చేయవలసి ఉంది చూడండి దేవుని యొక్క దేవుణ్ణి వర్ణించవలసి ఉంది అదేవిధంగా దాని ఏడు చివరిలో ముప్పై ఆరు ముప్పై ముప్పై నాలుగులో ఉంటాడు ఆయన సర్వోన్నతులకు దేవుడి చూడండి ఆ కాలం ఆ మాట నేను చదువుతాను సర్వోన్నతులకు దేవుని స్తోత్రం చేసి కనపరిచి స్థుతించితిని ఆయన ఆధిపత్యము చిరకాలం వరకు ఆయన రాజ్యము తరతరములకు ఉన్నవి చూడండి ఆ మాటలు భూని మాసులు అందరూ ఆయన దృష్టికి ఎన్నిక రానివారు ఆయన పరలోక సేనేయుల భూని మాసుల ఏళ్లను తన చిత్తము చొప్పున జరిగించేవాడు ఆయన చేయి పట్టుకుని నీవేమి చేయించున్నావని ఆయనతో చుట్టూ ఎవడును సమర్థుడు కాడు ఎంత చక్కని మాటలు మరి దేవుని సృష్టించగా మన జీవితంలో ఇది చేయాలి మొత్తంగా ఏడు విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మొత్తంగా చెప్పండి నిమ్మక మేజర్ యొక్క కళ రెండవది దానియుల యొక్క వివరణ మూడు నిమ్మక నిజరు గర్వము నాలుగవది ఆకాశవా నుంచి దేవుని యొక్క స్వరము మరి అదేవిధంగా ఐదవది ఆయన చెప్పబడినట్లుగా తరిమివేయబడ్డ తరిమివేయబడ్డాడు పశువుల మేత మేసాడు ఆకాశం మంచుకు తడిశాడు ఏడు సంవత్సరాలు మరి పక్షుల గోర్లు వలె రెక్కల వల్ల ఆయన గోర్లు పెరిగాయి ఆయన వెంట్రుకలు పెరిగాయి పూర్తిగా పశువు అయిపోయాడు పశువులాగా అయిపోయాడు అది తరిమివేయబడ్డాడు ఐదవది ఆరవది దేవుడు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆ కాలం గడిచిపోయింది ఏడు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి తిరిగి ఆయన సమకూర్చబడ్డాడు 
ఆ కాలం అయిపోగానే పరలోక వైపు చూశాడు దేవుడు ఆయన జ్ఞాపకం చేశాడు దేవుడు ఆయన సమకూర్చాడు ఆరోది చివరి దేవుడు ఏడవది ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతించాడు ఇది మన అనుభవం కూడా ఉండాలి దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మేలు బట్టి మనం ఆయన స్థుతించాలి ఆయన కనపరచు ఒకవేళ మనం గర్విస్తే నెబకద్నిజుల వల్ల మన దేవుడు మనల్ని కూడా పడగొడతాడు అన్న సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి గర్వము అతిశయము అవిధేయత పాపము మన జీవితాలు ఉంటే మనకు నష్టం మన జీవితంలో ఏదైనా సరే పాపం కనుక అవిధేయత కనుక మరి దేవునికి ఇష్టం లేని మరి అహంకారమైన ఏదైనా ఉంటే ఈ రాత్రి వేళ మనం ప్రార్థన చేద్దాం బాబా నెబకద్నిజుల నేను శిక్షించావు అంత గొప్ప రాజు నేను శిక్షించావు నన్ను కూడా శిక్షిస్తావు ప్రభా నేను తగ్గించుకుంటున్నాను ప్రభా నన్ను క్షమించాను నా జీవితంలో అవిధేయత ఉంది నేను కూడా గర్వించాను నా అన్నాన్ని బట్టి నా చదువును బట్టి నా ఉద్యోగాన్ని బట్టి నా బలగాన్ని బట్టి నాకున్న స్థితిని బట్టి ప్రభు అనేక సార్లు నేను గర్వించాను ప్రభు నీవైతే నేను దేవుడు మామూలుగా తగ్గించుకున్నావు ప్రభు అనేక సార్లు నేను గర్వించాను ప్రభు నన్ను క్షమించు నాకున్న శిక్షణ తీసివేయి ప్రభు నా జీవితంలో నష్టాన్ని తొలగించు ప్రభు నువ్వు నన్ను తిరిగి సమకూర్చు అని మనం ప్రార్థన చేసే దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు సమకూరుస్తాడు అప్పుడు మనం దేవుడిని స్థుతించాలి దేవుడి వాక్యము దేవించిన